হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু স্টাডি পয়েন্ট ভিউয়ার্স আপনারা যারা ইনস্ট্রাক্টর ও জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পরীক্ষার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন তারা ইতোমধ্যেই জেনে গিয়েছেন যে এবারে শুধুমাত্র 200 নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আর তারপরেই মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে তারা চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দিবে কোনো ধরনের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না এই যে এমসিকিউ পরীক্ষার প্রস্তুতি এর মধ্যে 200 নম্বরের এমসিকিউ এর মধ্যে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের জন্যই বরাদ্দ রয়েছে 50 নম্বর ভিউয়ার্স কিভাবে বিজ্ঞান অংশে খুব সহজেই বেশি নম্বর তোলা যায় সেরকমই কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আজকের ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি কোন ভিটামিন ক্ষত হতে রক্ত পড়া বন্ধ করে অপশন ক তে রয়েছে ভিটামিন সি অপশন খ তে রয়েছে ভিটামিন ডি অপশন গ তে ভিটামিন বি আর অপশন ঘ তে রয়েছে ভিটামিন কে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভিটামিন কে এর প্রভাবে রক্তপাত প্রবণতা দেখা দেয় তাই উত্তর হবে অপশন ঘ ভিটামিন কে আর ভিটামিন সি এর অভাবে স্কারভি এবং ভিটামিন ডি এর অভাবে রিকেটস রোগ হয় পেডিয়াট্রিক সম্পর্ক যুক্ত পেডিয়াট্রিক এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে শিশু রোগ বিদ্যা সদ্যজাত শিশু থেকে 16 বছর বয়সী কিছু ক্ষেত্রে বেশি বয়সের হতে পারে শিশুদের যে চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয় সেটিকে পেডিয়াট্রিক বলে তাই সঠিক উত্তর অপশন গ শিশু মানব জিন থাকে আরএনএ তে ডিএনএ তে আরবিসি তে নাকি সাইটোপ্লাজমে প্রথমত জিন হলো জীবকোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা ডিএনএ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা ডিএনএ এর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে আর এই জিনকে ক্রোমোজোমের কার্যগত একক বলা হয় ডিএনএ নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা তৈরি তাই মানব জিন থাকে ডিএনএ তে জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে সাইটোপ্লাজম ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াস নাকি নিউক্লোলাস যে সব বস্তুর মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান সন্ততিতে বাহিত হয় তাদেরকে একত্রে বংশগতীয় বস্তু বলে বংশগতীয় বস্তুর প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমে রয়েছে ডিএনএ যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে জিনই হচ্ছে জীবের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক যা পর্যায়ক্রমে চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে ক্রোমোজোম জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে ক্রোমোজোম বৃক্কের একক কি নিউরন পেসমেকার নেফ্রন হ্যাপাটোসাইট বৃক্কের ইউরিনিফেরাস নালিকার খরণকারী অংশ ও কাজ করার এককে নেফ্রন বলে প্রতিটি বৃক্কে প্রায় দশ থেকে বারো লক্ষ নেফ্রন থাকে প্রতিটি নেফ্রন একটি রেনাল কর্ফাসল বা মালপিজিয়ান অঙ্গ এবং রেনাল টিউবেল নিয়ে গঠিত তাই বৃক্কের একক হচ্ছে অপশন গ নেফ্রন যে সব অনুজীব রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে বলে ইনফেকশন টক্সিন ফ্লোরা প্যাথোজেনিক যে সব অনুজীব রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে প্যাথোজেনিক বলা হয় আর ইনফেকশন ইনফেকশন অর্থ সংক্রমণ টক্সিন টক্সিন হল বিষাক্ত পদার্থ আর ফ্লোরা ফ্লোরা হচ্ছে একটি তরল জাতীয় বহুগুণ সম্পন্ন পণ্য তাই উত্তর অপশন ঘ প্যাথোজেনিক মানবদেহে কোন অঙ্গটির সাথে পোর্টাল শিরা যুক্ত আছে মস্তিষ্ক যকৃত কিডনি চোখ পোর্টাল শিরা এবং হেপাটিক ধমনী যকৃতে 
যকৃতে দ্বৈত রক্ত সরবরাহ করে যকৃতের মোট রক্ত প্রবাহের পঁচাত্তর শতাংশ পঁচাত্তর শতাংশ পোর্টাল শিলা দ্বারা হয় আর বাকি পঁচিশ শতাংশ প্রবাহ ধমনী দ্বারা হয় তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে যকৃত মানবদেহ কোড অঙ্গটির সাথে পোর্টাল শিরা যুক্ত আছে যকৃতের সাথে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হল ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন ই ভিটামিন ডি আমরা জানি যে ভিটামিন এ ডি ই ও কে এই চারটি ভিটামিন সংক্ষেপে যাদেরকে অ্যাডেক বলা হয় এরা চর্বিতে দ্রবণীয় আর ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি এই দুটি পানিতে দ্রবণীয় তাই পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হল ভিটামিন বি উত্তর অপশন খ কোন গ্রন্থিকে গ্রন্থির রাজা বলা হয় অ্যাড্রিনাল থাইরয়েড পিটুইটারি থাইমাস পিটুইটারি যে গ্রন্থি সেটি হরমোন সৃষ্টিকারী প্রধান গ্রন্থি বা প্রভু গ্রন্থি বা গ্রন্থির রাজা বলা হয় কারণ পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রন্থির উপর হরমোনের প্রভাবও বেশি এই পিটুইটারি যে গ্রন্থি এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কিন্তু সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি তাই গ্রন্থির রাজা বলা হয় পিটুইটারিকে উত্তর অপশন গ পিটুইটারি আমিষ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে ট্যালিন লাইপেজ ট্রিপসিন অ্যামাইলেজ অগ্নাশয় রসে এমাইলেজ লাইপেজ ও ট্রিপসিন নামক অ্যানজাইম থাকে আর আন্ত্রিক রসে আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ লাইপেজ মল্টেজ ল্যাকটেজ ও সুক্রেস ইত্যাদি অ্যানজাইম থাকে আংশিক পরিপাকৃত আমিষ ক্ষুদ্রান্তে ট্রিপসিনের সাহায্যে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং সরল পেপটাইডে পরিণত হয় তাই আমিষ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে ট্রিপসিন উত্তর অপশন গ ট্রিপসিন মানবদেহে সবচেয়ে বড় অস্থি কোনটি সবচেয়ে বড় অস্থি ফিমার স্টেপস টিবিয়া নাকি রেডিয়াস মানবদেহের শক্ত নলাকার ও বৃহত্তম অস্থি হল ফিমার এর অবস্থান কোমরের নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত তাই সঠিক উত্তর ক ফিমার কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন একটি আর এনএ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ ভাইরাস নাকি সত্রাক করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন একটি আর এনএ ভাইরাস অর্থাৎ এ ভাইরাসের জিনোম আর এনএ দিয়ে তৈরি আর ল্যাটিন শব্দ করোনা অর্থ মুকুট এই ভাইরাসের আকৃতি গোলাকার মানবদেহে রক্তে সোডিয়াম আয়নের নর্মাল ভ্যালু কত একশো ত্রিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ মিলিমোল পার লিটার একশো ষাট থেকে একশো সত্তর মিলিমোল পার লিটার একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ মিলিমোল পার লিটার একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ মিলিমোল পার লিটার মানব দেহের রক্তে সোডিয়াম আয়রন আয়নের নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে অর্থাৎ স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ মিলিমোল পার লিটার তাই সঠিক উত্তর অপশন গ মানুষের গায়ের রং কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে থায়ামিন হিমোগ্লোবিন ক্যারোটিন মেলানিন মেলানিন এটি হচ্ছে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ যা মেলানোসাইট নামক কোষ থেকে তৈরি হয় মেলানিনের কারণে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর গায়ের রং কালো হয় মেলানিন একটি জটিল পলিমার যা অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন থেকে পাওয়া যায় তাই মানুষের গায়ের রং মেলানিন উপাদানের উপর নির্ভর করে উত্তর অপশন ঘ মেলানিন 
সুষম খাদ্যের উপাদান কয়টি সাতটি পাঁচটি ছয়টি চারটি সুষম খাদ্যের উপাদান হচ্ছে ছয়টি যথা শর্করা আমিষ স্নেহ ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি আর সুষম খাদ্যে শর্করা আমিষ ও স্নেহ জাতীয় উপাদানের অনুপাত চার ইস্টু এক ইস্টু এক ক্যান্সার রোগের কারণ কোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু কোষের অস্বাভাবিক জমাট বাধা কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নাকি সবগুলো কোষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা মাইটোসিস নিয়ন্ত্রিত হয় কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হলে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস ঘটে থাকে ফলে টিউমার ও ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় পি ফিফটি থ্রি নামক প্রোটিন সাধারণত কোষকে বিভাজন হতে বিরত রাখায় ভূমিকা রাখে এটি ডিফেক্টিভ হলে কোষচক্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এর ফলে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় তাই ক্যান্সার রোগের কারণ হচ্ছে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি উত্তর অপশন গ কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ভ্যাকসিনের কাজ কোনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া লোক বৃদ্ধি করা রোগ নিরাময় করা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভ্যাকসিনের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে টিকা ভ্যাকসিন বা টিকা আবিষ্কার করেন অ্যাডওয়ার্ড জেনার ভ্যাকসিনের মূল কাজ হল রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাই উত্তর অপশন ঘ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা রক্তদানের বয়সীমা কত পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর দশ থেকে ষাট বছর আঠারো থেকে সাতান্ন বছর নাকি আঠারো থেকে সত্তর বছর রক্তদানের যে বয়সীমা সেটি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় সাধারণত সতেরো থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়স্কে রক্তদানের জন্য উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয় তবে কিছু কিছু দেশে ষোলো বছরকে রক্তদানের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় আমাদের দেশে এই সীমা আঠারো থেকে ষাট বছর এই অপশনগুলোর মধ্যে আঠারো থেকে ষাট বছর নেই কিন্তু আঠারো থেকে সাতান্ন বছর রয়েছে তাই সঠিক উত্তর অপশন গ মানুষের মস্তিষ্কের করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা কত দশ জোড়া বারো জোড়া পনেরো জোড়া নাকি আট জোড়া যেসব স্নেহ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়াই জোড়াই সৃষ্টি হয়ে করটের বিভিন্ন ছিদ্র পথে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয়ে সেগুলোকে করটিক স্নায়ু বলে মানুষের মস্তিষ্কে বারো জোড়া বারো জোড়া করটিক স্নায়ু আছে কাজের প্রকৃতি ভেদে এদেরকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাই সঠিক উত্তর অপশন খ বারো জোড়া রক্তের মাধ্যমে ছড়াই না কোনটি হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস সি হেপাটাইটিস বি নাকি ম্যালেরিয়া হেপাটাইটিস এ ও হেপাটাইটিস ই এই ভাইরাস খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ছড়ায় অপরদিকে হেপাটাইটিস বি সি এবং ম্যালেরিয়া রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় তাহলে রক্তের মাধ্যমে ছড়ায় না হচ্ছে অপশন ক হেপাটাইটিস এ শতকরা এক শত ভাগ বিশুদ্ধ অক্সিজেন শরীরের জন্য ক্ষতিকর উপকারী ক্ষতিকর নয় কোনটি নয় আমরা জানি যে অক্সিজেন দহনে সহায়তা করে তাই এক শত ভাগ অক্সিজেন আমাদের জন্য ক্ষতিকর আমরা বায়ু থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি সেটা নাইট্রোজেনের তুলনায় কম অক্সিজেন দহনে সহায়তা করে কিন্তু নাইট্রোজেন তা বাধা দেয় একশো শতাংশ অক্সিজেন নিলে সেটা শরীরে সরাসরি দহনে অংশগ্রহণ করবে যেটা শরীরের জন্য বিপজ্জনক তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ক ক্ষতিকর কোনটি কোষের অংশ নয় সেলমেম্ব্রেন প্লাজমা সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস সেল মেম্ব্রেন বা কৈঝিল্লি সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস কোষের তিনটি অংশ আর এই 
প্লাজমা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের তরল অংশ তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন খ প্লাজমা এটি কোষের অংশ নয় এটি আসলে রক্তের তরল অংশ কোনটি রক্তে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে নাইট্রিক অক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন মোনক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মোনক্সাইড এটি হল একটি বিষাক্ত গ্যাস যার রং এবং গন্ধ নেই দূষিত বাতাসে কার্বন মোনক্সাইডের উপস্থিতি রক্তে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা খর্ব করে কেউ নিঃশ্বাসের সাথে অত্যধিক মাত্রায় কার্বন মোনক্সাইড গ্রহণ করলে সে দ্রুত অজ্ঞান হয়ে পড়ে সাথে সাথে চিকিৎসা না করালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন গ কার্বন মোনক্সাইড কোন ওষুধটি রক্ত পাতলা রাখতে সাহায্য করে রক্ত পাতলা রাখতে সাহায্য করে ডাইক্লোফেনাক অ্যাসপিরিন প্যারাসিটামল নাকি প্যাথেডিন অ্যাসপিরিন এটি হচ্ছে রক্তের অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেটের বিরুদ্ধে অ্যান্টি প্লাটিলেট হিসেবে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা কমিয়ে রক্ত পাতলা রাখে বা জমাট বাঁধা থেকে মুক্ত রাখে তাই সঠিক উত্তর অপশন খ অ্যাসপিরিন মানুষের ক্রোমোজমের সংখ্যা চব্বিশ জোড়া তেইশ জোড়া বাইশ জোড়া নাকি বিশ জোড়া ক্রোমোজম হচ্ছে নিউক্লিয়াসের অন্যতম বস্তু মানুষের মোট ক্রোমোজমের সংখ্যা তেইশ জোড়া বা ছেচল্লিশটি এর মধ্যে দুইটি দুইটি হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজম আর বাকি যে চুয়াল্লিশটি সেটি হচ্ছে অটোজম তাই সঠিক উত্তর অপশন খ তেইশ জোড়া মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড কয়টি তিনটি আটটি দশটি নাকি বারোটি মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড মূলত দুইটি ওমেগা থ্রি আর ওমেগা সিক্স আরও কিছু প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যেগুলোকে আমরা শর্তাধীন অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে ভাগ করতে পারি মানবদেহে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড এর উত্তর হচ্ছে অপশন ক তিনটি শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে কত হলে থ্রোম্বোসাইটোফেনিয়া বলে আট হাজারের নিচে চার হাজারের নিচে দশ হাজারের নিচে নাকি দেড় থেকে তিন লক্ষ শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে কত হলে থ্রোম্বোসাইটোফেনিয়া বলে আট হাজারের নিচে চার হাজারের নিচে দশ হাজারের নিচে নাকি দেড় থেকে তিন লক্ষের নিচে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে মূলত রক্তের অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেট বা থ্রোম্বোসাইটের অভাবের কারণে হয়ে থাকে তাই এই থ্রোম্বোসাইটের যে স্বাভাবিক মাত্রা দেড় থেকে তিন লক্ষ এর চেয়ে যদি কম হয় সেক্ষেত্রে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হয় উত্তর অপশন ঘ দেড় থেকে তিন লক্ষের নিচে খাদ্য হজম প্রক্রিয়া শুরু হয় পাকিস্থলিতে ক্ষুদ্রান্তে বৃহদান্তে মুখ ঘবরে মূলত পাকিস্থলিতে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের সাথে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী অ্যাসিড এনজাইম পানি ইত্যাদির ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিপাক্রিয়া চলে তাই খাদ্য হজম প্রক্রিয়া শুরু হয় অপশন ক পাকিস্থলিতে ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন মশা কিউলেক্স অ্যানাফিস অ্যারিস সব ধরনের মশা সাধারণত কয়েক প্রজাতির এডিস মশকি ইসরি মশা সেটি হচ্ছে মশকি ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক এগুলোর মধ্যে এডিস এজিপ্টি মশকি প্রধানতম এডিস মশার কামড় এড়িয়ে চলায় ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায় তাই ডেঙ্গু জ্বরের বাহক হচ্ছে অপশন গ এডিস মশা